हे फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी कोच मेक्स योर ड्रीम टू मैं हूँ राहुल और आप सभी का फिर से डेली करंट अफेयर्स के अड़सठवें सेशन के अंदर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का डेट है ट्वेंटी वन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी और आज के दिन का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता था वो सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं लेके आ चुका हूँ और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि जितने भी हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं उसके पीछे जितने भी फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको इसके अंदर में बताने वाला हूँ तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के शायद जरूर इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का आप पीडीएफ प्राप्त करें तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में प्रोवाइड कर दिया गया है लिंक उसके थ्रू जो है आप आज के क्लास के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के साथ आज का आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है और आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका ए यानी कि मई 2020 कब लॉन्च करने जा रहा है वो सारा कुछ डिटेल में हम लोग यहाँ पर जानते हैं इसको ध्यान दीजिए देखिए हाल ही में नासा ने ये घोषणा किया है कि वह 11 साल में पहली बार 27 मई 2020 को किसी अंतरिक्ष यात्रियों को उसके अंदर में मतलब कि अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजने वाला है ये ठीक है और किसके द्वारा भेजने वाला यानी कि कौन से रॉकेट का ये यूज़ करने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा फाल्कन नाइन रॉकेट का यूज़ करने वाला है और यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि फाल्कन नाइन रॉकेट के थ्रू जो है अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है कौन तो अमेरिका कब भेजने वाला है सत्ताईस मई 2020 अब यहाँ पर नासा की बात हुई है तो हम लोग नासा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देख लेते हैं नासा के जुड़े मैंने बहुतों बार आपको बताए हैं इससे इंपॉर्टेंट जो चीज़ रही है फिर भी मैं आपको फिर से आज रिवाइज करवा देता हूँ देखिए नासा का स्टैब्लिशमेंट नाइनटीन के अंदर हुआ नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है तो जिम ब्रेंडस्टिन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारे जैसे देश के चेयरमैन हैं इसरो के उसी तरह वहाँ के नासा के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ठीक है ये वहाँ पर चेयरमैन नहीं होते तो नाम इनका याद रखिएगा जिम बंडस्टिन जो है इनका नाम है अब देखो नासा ने हाल ही में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है या फिर अनाउंस किया उसका नाम था सनराइज सनराइज का फुल फॉर्म क्या था तो सन रेडियो इंटरफेरोमीटर इंटोफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट फिर से बोलता हूँ सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट इसके थ्रू नासा क्या करने वाला है सन के जो पार्टिकल्स हैं उसके बारे में ये जानकारी इकट्ठा करेगी ये प्रोग्राम ठीक है अब देखो हाल ही में जो है एक और चर्चा में रही थी रहा था नासा वो इस चीज के लिए रहा था क्योंकि क्रिस्टिना कोच नाम एक बहुत फेमस चल रहा था यहाँ पर क्यों चला था क्योंकि इन्होंने ये पहली महिला थी जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था टू दिन रहने का जो कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दिन जो है रहने का रिकॉर्ड बनाया था किसने क्रिस्टिना कोच ने नाम याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर हम लोग जिस तरह से एजेंसी होती है स्पेस एजेंसी जैसे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो नासा जो है अमेरिका के स्पेस एजेंसी है उसी तरह जापान का आपको याद रखना है जेक्सा है रसिया का रोस्कॉस्मोस है चाइना का सी एन एस है याद रखिएगा इसी तरह मैंने आपको प्रीवियस जो जब मैंने बताया है जब आया था क्वेश्चंस इसी तरह से स्पेस से रिलेटेड तो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज है स्पेस की वो सारा मैंने आपको लिस्ट भी प्रोवाइड किया था इसके अंदर मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन आप जो हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें उसके अंदर में आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि निम्न में से विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है आपके ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए गए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका एटीन अप्रैल एटीन अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य बस इतना होता है कि प्राचीन मानव विरासत को जो है संरक्षित करना कंजर्व करना ठीक है अब देखो ये रहा एक डेट वाला क्वेश्चन तो आपको ये प्रीवियस डेट जितने भी रहे हैं डेट जितने भी रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए जैसे कि आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप मेरे पीछे पीछे बोलते जाएं पहला जो डे था डे था अप्रैल का यानी कि फर्स्ट अप्रैल जो था वो आप सभी को पता है फुल डे उड़ीसा डे या फिर उत्थान डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है उसके बाद आया था चार अप्रैल चार अप्रैल था किसके लिए तो इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस के लिए जो है फोर्थ अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है पाँच अप्रैल आप सभी को याद होना चाहिए कि नेशनल मरीन डे के रूप में जो है इस दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सेवेंथ अप्रैल आपको क्या था तो वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में हम लोग इस दिन ऑब्जर्व करते हैं टेंथ अप्रैल को क्या था तो टेंथ अप्रैल को होम्योपैथी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं फिर आया एलेवेंथ अप्रैल डे तो एलेवेंथ अप्रैल को कौन सा डे तो आप सभी को बहुत बार मैंने बहुत डिटेल में भी इसको समझाया था जब इसको बताया था मैंने तो मदरहुड डे के रूप में जो है नेशनल मदरहुड डे के रूप में इसको ऑब्जर्व किया जाता है जो इसका सॉरी मतलब किसके जन्म के उपलक्ष में इसको किया जाता है तो आप सभी को पता होना चाहिए
तेरह अप्रैल डे उसके बाद आया था उस वो किस चीज़ के लिए था तो जालिया वाला बाघ हत्याकांड के लिए जो है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फिर था हमारा सेवनटीन अप्रैल सेवनटीन अप्रैल था आप सभी को याद होना चाहिए कि वर्ल्ड हेमियोफेली डे के सॉरी फिलिया डे के रूप में जो हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं फिर आया था एटीन अप्रैल एटीन अप्रैल तो बहुत आसान था और बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में इसको ऑब्जर्व किया जाता है तो ये थे आपके जितने भी डेज थे आई होप सो कि आपको याद होंगे सारे और नहीं याद है तो आप इसी तरह जो है रिविजन करते रहिए मेरे साथ आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया कौन सा तो किसान रथ मोबाइल ऐप और यहाँ पर कौन से जो है आपके मंत्री जो है यहाँ पर लॉन्च किए हैं ये आपको यहाँ पर बताना है आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका नरेंद्र सिंह तोमर कौन है तो नरेंद्र सिंह तोमर इलका इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें मैंने टिक भी कर दिया है ठीक है ये देखिए अब देखिए यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं देख लेते हैं देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी आप सभी को पहले पता होना चाहिए कौन है तो केंद्रीय केंद्रीय मंत्री हैं किसके तो कृषि के केंद्रीय कृषि मंत्री आप याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर ठीक है इन्होंने हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की है ठीक है अब देखो इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का इसका मुख्य उद्देश्य है कि खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को परिवहन के लिए जो है मदद करना या फिर आपूर्ति करवाना जो जल्दी खराब हो जाते हैं सामान उसके लिए जल्दी से परिवहन वाले जो है परिवहन के लिए जो है मतलब आपूर्ति करवाना सुरक्षा सुरक्षा बोला हूँ उसके लिए मतलब जल्दी से जो है आपूर्ति कराने के लिए जो है इसके अंदर में जो है किया जा रहा है तैयारी अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ जैसे श्री हर्षवर्धन या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं ये किस चीज़ के मंत्री हैं कि केंद्रीय मंत्री तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी के और साथ ही साथ पृथ्वी सॉरी पृथ्वी मंत्री भी हैं ठीक है थीके? आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं अब देखो यहाँ पर पीयूष गोयल पीयूष गोयल आप सभी को पता है रेलवे मंत्री हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक चीज़ एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा होगा ये है नितिन गडकरी नितिन गडकरी आप सभी को बताना है कि कौन से मंत्री हैं आपको इसका जवाब देना हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत आसान है आप सभी को पता है चलिए अगले हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐसे करोना ऐप को लॉन्च किया है एस करोना ऐप को लॉन्च किया है आपके ऑप्शन यहाँ दिए हैं और दिल्ली जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है दिल्ली ने हाल ही में एस करोना ऐप को लॉन्च किया है आपको पता है कि दिल्ली के अंदर में अभी स्थिति बहुत ख़राब है कोरोना वायरस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर अपना जाल बिछाता जा रहा है और कई लोगों करीबन शायद मैंने आज का अपडेट में आपको बताऊँ तो दो प्लस जो है यहाँ पर हो गए हैं ठीक है पॉजिटिव केसेस तो आपको इसलिए याद रखना है और दिल्ली जो है हाल ही में एस करोना और इसने बहुत सारे जो है पोर्टल्स भी लॉन्च किए हैं जैसे कि 5T हो गया ठीक है इसने लॉन्च किया था 5T बहुत इंपॉर्टेंट था 5T नाम ही यही था ठीक है तो याद रखिएगा और फिर 5S भी शायद इसने लॉन्च किया है आप इसको भी याद रखिएगा तो इसी तरह बहुत सारे जो है इसने लॉन्च किए हैं आप इसको ध्यान में रखेंगे अब देखिए यहाँ पर बात हुई दिल्ली की तो दिल्ली का आप सभी को पता होना चाहिए कि उपराज्यपाल कौन है तो यहाँ पर राज्यपाल लिखा गया तो ये गलत है क्योंकि ये केंद्रशासित प्रदेश है तो यहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होता है कौन है तो अनिल बैजल यहाँ के राज्यपाल है जबकि मुख्यमंत्री कौन है तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है यहाँ पर बात हुई है तमिलनाडु की तो तमिलनाडु को आप मुझे बताइए कि इसकी राजधानी कहाँ है तो इसकी राजधानी जैसे कि पता है आपको चेन्नई है और इसके अभी जो मुख्यमंत्री कौन है तो पलना स्वामी मुख्यमंत्री जब सॉरी लाल पुरोहित जो है यहाँ के अभी मौजूदा राज्यपाल हैं यहाँ पर बात हुआ है केरल केरल का आप सभी मुझे बताओ कि इसके जो है मुख्यमंत्री कौन है तो केरल के सॉरी केरल का पहले आपको राजधानी बताओ उसके बाद मुख्यमंत्री बताना तो केरल की राजधानी क्या है त्रिवनपुरम है इसकी इसके जो मुख्यमंत्री है आप सभी को पता होना चाहिए पिनरई विजयनन है जबकि यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल के पद पर मौजूद है ठीक है याद रहना चाहिए उड़ीसा भी आ गया तो उड़ीसा की भी बात कर लेते हैं उड़ीसा का सभी को जिस तरह से पता है कि भुवनेश्वर इसकी राजधानी नवीन पटनायक यहाँ के आप सभी को पता है जिस तरह से कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ गणेशी लाल जी जो है यहाँ के मौजूदा राज्यपाल ये सारी चीज़ें जो मुख्यमंत्री राज्यपाल राजधानी ठीक है ये सारी चीज़ आपको याद होनी ही चाहिए दोस्तों चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सॉरी मोटरसाइकिल ब्रांड नॉटन
स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर टीवीएस होने वाला है अब आप, आपको ये मैं पूछना चाहता हूँ टीवीएस का फुल फॉर्म बताइए कि आप लोगों को कितने को पता है ठीक है वीडियोज को पॉज कीजिए आप लोग सोचिए उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश कीजिए देखो मैं बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है टी का बहुतों को नहीं पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है देखिए तिरुक तिरुक कुरुंगुडी वेंग्रम सुंदरम इसका फुल फॉर्म फिर से बोला तिरुक कुरुंडगी वेंग्रम सुंदरम इसका फुल फॉर्म है याद रखिएगा थोड़ा सा आ, ये थोड़ा साउथ का नाम है इसलिए जो है इस तरह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन आप याद रखिएगा बहुत फेमस नाम है तो टी ने इसको अधिग्रहण किया किसको तो नॉटन को ठीक है और ये मैं बता दूं कि ये जो टी जो ग्रहण अधिग्रहण किया ये आपको सिंगापुर की टी ने अधिग्रहण किया है ठीक है अब याद रखिएगा और नॉटन जो है कहाँ की कंपनी तो ब्रिटेन की कंपनी ये भी आपको याद रखना नॉटन के सी कौन है तो आप इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसको अधिग्रहण किया गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा सुटॉट गार्नर जो है यहाँ के नॉटन के अभी सी ई जबकि टी वी मोटर्स के सी कौन है तो याद रखिएगा राधा कृष्णन के एन राधा कृष्णन टी वी मोटर्स के सी ई है यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों आपको बजाज हीरो मोटरकॉप और होंडा भी दिया था तो इसलिए मैं आपने आपको यहाँ पर तीनों के जो है सी भी लिख दिया है तो होंडा के सी आप सभी को पता होना चाहिए कि हाचिगो जो है होंडा के सी है जबकि बजाज के सी राजीव बजाज है और हीरो मोटोकॉप के सी पवन कांत मुंजल हैं दोस्तों अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस जरूर लाइक और शेयर कीजिए ठीक है इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और धीरे धीरे और ही और अच्छे तरीके से जो है आपको पेश करने में हमें और ज़्यादा जो है मदद मिलेगी मोटिवेटेड रहूंगा चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने डाक कर्मचारी को कितने लाख रुपये का कोविड 19 का मुआवजा देने का घोषणा किया है दोस्तों इसका सही आंसर डी यानी कि 10 लाख रुपए का घोषणा किया है किसको तो डाक को अब देखो यहाँ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिख दी हैं हाल ही में सरकार ने डाक कर्मचारी को 10 लाख रुपए का कोविड 19 का मुआवजा देने का घोषणा किया है क्योंकि डाक कर्मचारी इस वक्त परिस्थितियों में भी जो है सामाजिक कार्यो को कर रहे हैं इस परिस्थिति में भी जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं इसलिए इनको मोटिवेट करने के लिए जो है सरकार ने दस लाख का मुआवजा दिया है अब देखो अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने छगात वेबसाइट लॉन्च किया है छगात वेबसाइट लॉन्च किया है आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं दिल्ली पंजाब उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों क्या तो मैं बता देता हूँ इसका बिल्कुल सही आंसर है छत्तीसगढ़ ठीक है देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर में छगात वेबसाइट लॉन्च किया गया है ठीक है जो कि एक निःशुल्क है निःशुल्क सॉरी देख लो यहाँ पर किस लिए किया गया है विक्रेताओं के लिए निःशुल्क और आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए छगात वेबसाइट को लॉन्च किया गया है अब मैं दोस्तों आपको जिस तरह से आपको पता है कि कुछ सेंटर्स के भी ऐसे वेबसाइट है जो कि लॉन्च किए गए हैं और साथ ही साथ कुछ स्टेट्स के भी कुछ ऐसे ऐप और वेबसाइट है जो लॉन्च किए गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि सेंटर का आपको पता है कि कवच जो है लॉन्च किया गया है फिर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड जो है चीज़ें जो है लॉन्च की जा रही हैं ठीक है थीके? तो आप जो है ये चीज़ पता है आपको मैं आपको आप स्टेट्स के बारे में बताऊँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिसके अंदर में लॉन्च किया जा रहा है जैसे कि आपको महाराष्ट्र के अंदर में पता होना चाहिए कि महाकवच नाम का जो है पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है आप याद रखिएगा पंजाब के अंदर में कोवा नाम का जो है याद याद रखिएगा कि लॉन्च किया गया है और तमिलनाडु के अंदर में याद रखिएगा क्वारंटाइन मॉनिटर क्या है क्वारंटाइन मॉनिटर जबकि कर्नाटक में इसी तरह से रिलेटेड आप याद रखिएगा क्वारंटाइन यहाँ पर मॉनिटर था तमिलनाडु के अंदर में और कर्नाटक के अंदर में क्वारंटाइन वॉच नाम का आप याद रखिएगा यहाँ पर लॉन्च किया गया है अब एक चीज और आप याद रखिए केरला के अंदर में यहाँ पर भी जो है लॉन्च किया गया है कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए जिसका नाम है गॉक गॉक डायरेक्ट क्या नाम है गॉक डायरेक्ट ठीक है याद रखिए इतने सारे जो है स्टेट्स के जो है कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए जो है इतने सारे पोर्टल्स वगैरह जो है लॉन्च किए गए हैं अब ये रहा आपका प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड नाइन्टीन पर मंत्री समूह का कौन सा बैठक की अध्यक्षता की है और आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं आपके आपको इसका जवाब देना है ठीक है और इसका जवाब जो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे देना है और अगर आपने इस हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो आपको लिंक जो है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो इस वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चाहे वो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा थैंक यू सो मच जय हिंद